。大玉，今天你来评评理。小枣为了一个不知道是谁家的孩子，把我们家球球弄得是哇哇大哭，这是要干什么呀？哎呀，行。小枣，让你带表哥和球球出去玩，那反而球球哭着回来的，怎么回事啊？你来和大家说说清楚。小枣。妈妈，是球球有错在先，我让他勇于承认错误。那是我的儿子，要你管啊？方杰，你能不能少说两句啊？小枣，你是叔叔哎，你应该知道亲啊远啊里啊外啊的，快道个歉。啊，不用不用的，都是一家子，没那么严重啊。小枣，快道个歉呀、啊。走，哎，金明，我想了想，我家最近的事情实在是太复杂了，我不想让你掺和进来，你在门口等我吧。好，那你有什么事给我打电话。放心，妈妈早就跟你说过了，那是大姨姨夫把你从小养大的。那等于是半个父母，我们要知道感恩啊！你现在长大了，啊，你报恩的时候到了，快道个歉呀！小枣，叫你道个歉怎么了？啊，你不听话呀？妈妈叫你道歉有这么难吗？小枣又怎么了？又要让我弟弟道歉啊？我闺蜜都跟我说了，就是两个小朋友互相吵吵闹闹的，这很正常。但是一味的纵容那就不对了。如果家长不教育的话，以后到了社会上，那可就是别人教育了。刘婉玉，现在是女儿、儿子联合起来欺负我们了，是吧？老方，你就不要火上浇油了。小枣，你今天不道歉的话，就是明摆着妈妈教子无方。那行，那妈妈帮你道歉，好吧？姐夫，姐姐。方姐，算是对不起。妈，你这是干什么呀？你你不要以为我受了他们家多少恩惠。姥姥走了之后的那几年，我不是不记事儿的小孩了。他们那是照顾我吗？妈妈，你为什么总是下意识的都觉得是我不对？你从来都没有给我解释的机会。你知道这些年我受了多少委屈吗？我在这个家，就是不重要的，对吧？小的时候，是你把我送回老家的，是你不要我的。现在，我也没有必要待在这个家了。小枣，姐，对不起。哎，小枣。爸，看出来了吗？合着人家家里跟我们演戏呢，一个大老板，一个大律师，明显的就是看不起我们呀、啊，看不起你明说呀，讲那么多大道理干嘛呀？方杰，方杰，你不要再说了好不好？这么大个人了也没个脑子，你生怕一家人不吵架对吧？小的时候是你偷的钱，然后你让小枣背黑锅，你敢跟大家说吗？小的时候你起头带着大家一起欺负小枣，你敢认吗？欢欢，你说的。这些都是真的、啊，妈。小枣她一声不吭，那是因为她懂事儿，她周全，但是不代表她一直要这样被欺负的。小枣，没事吧？这么问我没事儿。呃，麻烦你一会儿跟我姐说一声，让她不用带起我，我想一个人静一静。小的时候，你们一直照顾小枣，我很感谢你们，所以这次来，我们很欢迎，我们也非常周到的在接待你们。但是凡事都不要太过分了。我们虽然是亲戚，但是要互相尊重，有一个分寸感的。如果你们实在觉得在这里住的不舒服，想回家的话
，那请便吧。麦成欢，你敢这么跟你长辈说话呀？你能不能消停消停啊？刘安柔，刚搞清楚你是谁家的人，这里没你说话的份儿。姨父，你能不能不要这样跟我大姨说话？麦成欢，快三十了吧？啊，不结婚，不要小孩。做什么女强人？我看你就是心理变态，还说还说不跟我们来往啊！我老实跟你说，我还怕你身上这个歪风邪气啊，带坏了我的孙子呢！姐夫，你今天怎么回事啊？你你你有气就往我身上撒，不要为难我的儿子女儿！我正要骂你呢，早点你一个人来上海啊，生个儿丢到我们家养。那些年你是不知道，那我的小的全是我和你姐在照顾，在他身上我花了多少钱，你知道吗？阿姨一直给我们家寄钱的，你不能不认账啊！那才几个钱？那才几个钱嘛！他们现在发达了，就翻脸不认人，要赶我们走，亲戚情分都不要是吧？行啊，那这些年照顾那我的小的花了这些钱，花了这些时间精力，全部拿钱给我补回来。而你要不补的话，我就住这儿不走了，下半辈子要你们来养。干什么？私闯民宅是违法的，你们想进公安局是吧？不是你谁啊？我们都不认识你，我看私闯民宅的是你吧？我是谁？我是这房子的产权人。什么产权人？啊？这房子不是刘婉玉的吗？你唬谁呢你？白景欢，这房子是谁的？这房子他是房东，我们只是暂住。三分钟，再不走我就报警。走就走，不稀罕。走。刘二叔，走吧。阿姨，这次真的对不起了。这就是我不好意思。